van dood na leven. Is dit die tijd nou om jou brein te bomskot, jy en jou geliefdes, en hierdie kop skuif te maak nie? Baie welkom by Moraleta Stroom, Moraleta Kerkse online bediening. As jy hier is vir die eerste keer, baie welkom. Sal jy nie oorweeg om die subscribe knopje te druk nie, dan kan ons jou laat weet wanneer ons nieuwe content oplaai. Um, en as jy al jare kyk, is jy net so welkom. As jy dalk in Pretoria, die Pretoria area is, Wil jy nie oorweeg om saam met ons die worship en die preek en alles in persoon te beleef nie? Saam met ons lekker koffie te drink en te connect nie? So praat van worship, Moraleta Kerk sy kersang belevenis is die 26. november, 5 uur die middag, slechts in persoon. Ons saai dit glad nie uit nie. Dit gaan een amazing geleentheid wees waar ons die Heere, die Heere kan aanbid met kersliedere, saam met Joosja na die Reen en Simon Nij Roets en Moraleta Kerk sy band, Johan Kelber doen vir ons die muziek. Dan jylle wil ons vir jylle uitnooi om wat ook al die Heere nou op jou hart druk te gee. Help ons om aan die koninkryk van die Heere uit te bou, dier, dier financieel bij te dra. So jy gaan sien, daar gaan nou QR code op die skerm opkom, um, so dat jy dit kan scan, die jy sal sien die EFT besonderhede is ook op die skerm. Daarna gaan ons vir Willem Baardenhorst luister, en wanneer Willem Baardenhorst wat gaan praat oor van dood na lewe. Ons begin vandag met een nieuwe reeks, Bom squat jou brein. Dit is lekker vars in ons gedagtes, want sien as het zwaar gegaan het met die springboeken, dan het hulle die bom squat opgesit. En as, ons, as het moeilik gegaan het of as ons verloor het, dan het ons oorbegin. Maar ons wil jou brein bom squat in die volgende vier weke. Jy sien, ons wil dood wat in jou leven is, want ons afstuur en ons wil leven opstuur. Ons wil wanhoop wat daar miskien in jou leven is, afstuur, en ons wil een bom squat lid hoop opstuur, en mense krijg nie altyd genoeg nie, so ons wil meer as genoeg afstuur, en ons wil geestelike genoeg opstuur, ons wil chaos afstuur, en ons wil vrede opstuur. Nou, vandag, van dood na lewe. Jylle, ons word elke dag geconfronteer met dood, van al in hierdie laaste tyd. Ek weet nie wanneer laatst het jy by een oop graf gestaan en jy, jy moes in die speel van die dood moes jy kyk, want jy sien wat doen dood? Dood skeer een mens los van hierdie wereld, dood skeer verhoudings weg en los van mekaar en het kan nooit weer herstel nie, minstens nie van ons aardse leven nie jy sien ons het so gewoond geraak aan pad ongelukke wat ons lees uh, in die korante en wat ons sien op tv, ons het gewoond geraak aan Mense wat weggevat word van die aarde af dier vigs en dier uh, virusse. Ons het gewoond geraak aan aborties. En in die laaste tyd het ons gewoond geraak aan oorloe. En is dit nie verskrikkelijk as een mens sien, wat doen dood aan mense nie? En ek wil vir jou vandag kom verseker. Jy het nie nodig om dood te wees nie. Daar loops, Ek sien mense speel nogal of spot nogal met dood. Ek sien een persoon wat voor my loop nou die dag en groot, groot op sy skouwer is getatoeëer, dead. Toe wonder ek nogal, wat gaan in so'n persoon sy gedagtes aan? Want een mens speel nie met die dood nie en twee mens soek ook nie dood nie. Die Bijbel sê in um, Romeine 6 vers 23, die loon van die sonde is die dood. Nou wat beteken die dood? Daar die dood beteken geestelike dood. So ons het nou gesê, wat beteken gewone fysische dood, natuurlijk, maar geestelike dood. Jy sien, daar is baie mense wat dood gaan, voor hulle dood is. Hulle gaan binnenkant dood. Weet hulle soos helium ballonne, hulle is lekker vol, vol gepomp, vol passie, vol lewe aanvankelijk, en dan gaan hy lewe uit hulle uit, en morgen ochend hang die helium ballon laag, en die volgende ochend is hy op die grond. So mense gaan geestelik baie keer dood, en dan sikkel jy net om elke dag achter die rug te kry. Jy is so uitgeput, het lyk so of jy dood is, 
Jy moet omtrent net jou naasbestanders in kennis stel. Nou is die vraag, hoekom voel jy per ty keer dood? Hoe, hoekom denk jy per ty keer, ek hoop, ek hoop hulle stier nou een bomskwad lid op, dat ek toch net kan afgaan? Die eerste ding wat die Bijbel sê is, hoekom ons dood voel, is de zonde. Want jy sien, zonde is een verskrik, het een verskrikkelijke effect op mijn leven. Zonde staan in Jesaja 59 vers 1 en 2, staan daar de zonde wat scheiding maakt tussen jullie en God in. Dan maakte dat God, dat jij niet bij God kan komen nie en God niet bij jou kan komen. nie, zonde bouwen meer tussen jou en God. En dan moet die meer afgebreek word, zodat so daar weer leven kan komen. Zonde bring leven. Uh, sonde bring dood. Als nog een ding wat een mens met een keer sommer net binnenkant dood laat voel. En dit is, ach, als een mens niet meer een besliste doel in die leven het nie. Jy weet, jy leef maar net elke dag en jy, ek wil amper sê, jy karring maar net aan door jou leven. Daar is nog een rede en dit is, een mens het nie een gebalanceerde skedule nie. Het is belangrijk dat je genoeg slaap, het is belangrijk dat je oefen, het is belangrijk dat je leg eet, dan moet gezonde, gebalanceerde skedule wees, andersens het het effect op een mense geestelike bestaan. Nog een ding wat mens dood soms laat voel is, onopgeloste conflict. Jy weet, jy is so in conflict met mensen betrokken dat je later voel, ai, 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 ek, is, ek moet so vecht dat ik geestelik later begin doodgaan. Ek het baie min geestelike um, output, als ik die Engelse woord kan gebruik, omdat ik die ondersteuning het, ek voel alleen, ik voel toegesluit, ik voel ik zit op een ashoop, Ik wil vandaag vir jou kom sê, ek wil het hard sê, ek wil het duidelijk sê, zodat so je dit kan verstaan, God is not dead, Hij is die een, wat lewe gee, en ik wil graag samen met jou lees, en een bykie, hierdie tekst dissecteer vandag, hierdie bomskwad tekst, uit 1 Petrus 1 vers 1 tot 8, ek lees het graag saam met jou, van Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan die uitverkorenis van God, vreemdelinge in die wereld, wat verspreid woon in die provincies Pontus, Galatie, Cappadocie, Asie en Bethinië. Soos God die Vader dit vooraf bestem het, het hy jylle uitverkies en dier die gees afgesonder om aan hom gehoorzaam te wees en besprinkeld te word met die bloed van Jezus Christus. Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees. Aan God, die Vader van ons Heere Jezus Christus, kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nieuwe lewe geskenk die nieuwe leven geskenk, die die opstanding van Jezus Christus uit die dood. Nou het ons een levende hoop op die onvergankelijke, onbesmette en onverwelke erfenis wat in die hemel ook vir julle in, die, in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word ook julle die die kracht van God veilig bewaar voor die zaligheid wat reeds gereed is, om aan die einde van tijd geopenbaard te worden. Vers 6, verheeg jullie hier oor, selfs al is het nodig dat jullie een kort tijdje bedroef gemaakt wordt door allerhande beproevings, zodat so die echtheid van jullie geloof getoetst kan worden. Jullie geloof is baie kostbaarder als goud, goud wat vergaan, Zelfs die zuiverheid van goud wordt met vier getoetst, in die echtheid van jullie geloof moet ook getoets word, zodat so het lof in heerlijkheid en eerwaardig mag wees bij die wederkomst van ons Heere Jezus. Laatste vers. Hou met jullie lief, al het jullie om niet gezien nie, leer om te gloe, al sien jullie om niet nou nie, het jullie reeds deel aan die zaligheid wat die einddoel van jullie geloof is, en dit vervul jullie met de onuitsprekelijke in heerlijke blijdschap. Die bomskwad sê, ons stuur dood af. En ons kry lewe, ons bring lewe in. Ons vraag God, door sy gees, 
om leven in ons te kom in blaas, te kom in plant in ons brein. Ik praat nou die dag met iemand wat weet van een persoon wat een hartoorplanting gehad het. Ik weet niet of jij, jy, jy het waarschijnlijk nog geen hartoorplanting gehad nie. Maar iemand wat een hartoorplanting gehad het, leef na hy oorplanting anders. Hij leef anders wat zijn gezondheid aan betreft. Hij leef anders wat zijn dieet aan betreft. Hij leef anders wat zijn oefenprogram aan betreft. Want je ziet, iemand wat een hart omlijn, nie omlijning, nie, een hart oorplanting gehad het, besef hy het een volledige tweede kans gekry. Hij het een nieuwe hart. En daarom leef hij anders om hier die nieuwe hart en zijn volle consequenties te beschermen. Hij doet dingen wat hij nooit voor je nou zou gedoen het niet. Hij hij leeft zoals wat hij nooit voor je zou geleef het niet. Ik wonder hoe voel daar die persoon wat de hart oorplanten gaat het. Ik wonder hoe voel hij ten die skenker, ten die persoon wat om die hart gegeet. Nou eindelijk wat God die sy Seen Jezus kom doen het. Hy sê, ek het vir julle nieuwe lewe kom gee. Ek het die dood weggevat. Want hou Paulus sê eindelijk, julle was van wie julle sonde en oortredinge, van wie julle ou lewe, was julle dood. Maar toe kom daar een bomskwad lid. Die bomskwad lid. Jezus, ons Heere. En hy sterf, maar hy staan op. En toen hij opgestaan het, toe kom doen hij een hart oorplanting in mij en jouw leven. En hij komt geven voor ons een nieuwe leven. Zoals so jij een nieuwe leven ontvangt bij Christus, als je zonde vergeven is, als jij met alles wat in jou is in Jezus gloeien, dan behoort jij eindelijk met alles wat in jou is verhom te leven, want jij het nieuwe leven. Nou zei Petrus, hij zei. Jij wat de hart oor planten gekry het, hy sê hier is self de bomskwadlid Jezus, het jou gekies. Hij sê, hy het jou uitgekies. Hij sê, want eindelijk in vers 1, jij was een vreemdeling in die wereld. Je weet, jij was tijdelijk hier, jy, jy is een foreigner, is een uitlander in Godse koninkrijk, in Godse nieuwe wereld. Maar, so jy het eindelijk Tijdelijk, ik blij in Pretoria. Zo, so ik blij eindelijk maar niet tijdelijk is. Ik heb een ander adres. Ik heb een ander adres als wat hier in die wereld is. En daarom is het zo so belangrijk dat Petrus eindelijk zegt: hoor, ons moet niet vast leef aan die wereld nie, want die wereld maakt ons eindelijk in een zekere zin dood. Maar hij zegt voor ons: ons het ons vrot leven, mijn vrot leven is oorwin toen Christus opgestaan het, en van mijn nieuwe leven gegeet. So nou is die, nou is die groot vraag, waarom gee God van my hierdie nieuwe leven? Nou kom ons kyk bykie wat sê 1 Petrus 1 vers 3, want hou ons, hou ons vingers op die tekst vandag. In die eerste woordkie wat God sê, hoekom hy ons nieuwe leven kom geet, hy het omself oor ons, en dit is die woordkie wat jy moet omkring, ontferm. Zo, so hij het hom zelf, hij het jou kom om arm, meer as dit. Hij het, hy het jou kom om hels. Hij terwijl je vreemdeling was, terwijl je dood was, het hij als bomskwad lid opgestap en hij het jou hand kom vat. Ontferm beteken, hij het jou hand kom vat. Hij is teenwoordig in je leven. Want je ziet mensen. Leven geweldige vrees en onzekerheid. Ik weet niet wat is jouw jou vrees, jou, die goed wat jou kommer niet, die goed wat diep in jouw hart komt leen, wat je onzeker maakt niet, goed wat je laat twijfel niet. Misschien is het jouw toekomst. Misschien is het die volgende tree wat je moet geven. Ik weet niet, misschien is het jouw bankbalans. Misschien is het omdat ons land spreekwoordelijk op die randje van een afgrond staan en dis uitsigloos vir jou. Misschien het jy iemand aan die dood afgestaan in die laatste tijd en, en dinge in jou het begin roer en dan wil God vandaag vir jou kom sê, ek stier vrees af en ek stier ontferming, my teenwoordigheid, stier ik op om bij jou te wees. 
Ik het nieuwe leven voor jou kom gee. Ik het na bij jou gekomen, zodat so jij kan veranderen. Jullie ontferming betekent eindelijk in Engels: to show kindness to someone in serious need. Je ziet, jij was in een positie van doet, ek en jij. Toe kom Christus. En hij omhelst ons. En hij komt haal die doet uit ons uit. En hij komt plant die hart oor van nieuwe leven. Weet je, zo'n ma wat, dat is mijn mooie, is een ma, dat hij babiekie sis en dammie in zijn mond zit en waterkies gee en verzorg en niks moet toch net verkeerd gaan en beskerm en omarm en omhels. Dat is wat God doet. Toen jij dood was, en jou nieuwe leven kom gee het. Want hij het juist die door een kroon op zijn kop gehad, zodat so jij en ik nieuwe leven kan, kan krijgen. Oh, dat is de tweede reden hoe kom hij nieuwe leven kom geeft. Hij, dit staat in vers 3. Hij geeft ook voor ons hoop. Je ziet, wereldse hoop is eindelijk hooploos. Die wereldse hoop komt tot niks niet. Maar God komt en hij zegt: Ik geef voor jou levende hoop. Je weet, ons uitzicht is per keer versper. Die het klomp goed van die wereld. Die ons eigen manieren, ons eigen inzichten, zelfs ons eigen persoonlijkheden. Maar wat ons niet weet is, is die wereld het hoop nodig. Jullie hebben als 1 biljoen kinders, wat niet vandaag gaan eten in die wereld niet. Daar is 1,2 als 120 miljoen mensen wat vandaag aan slavenhandel uh, blootgesteld wordt. Daar is 1 miljoen mensen wat in 2023 zelfmoord gaan plegen in die wereld. Dit raak, die crisis in die wereld raakt 80 tot 90 procent mensen. Dit maakt dat ons hooploos is. Maar. Die bomsquad lid het gekom, zodat so hij die hooploosheid en leven kan veranderen. Ik lees een verhaal van um, Johnny Erickson Tada, wat, um, wat op 18-jarige ouderdom met sy in een visdammetje ingedijk en zei dat niet geweerd is vlak niet en zei daar nek gebreek. Ze zit voor 42 jaar op een reisstoel. En zij is een schrijver van verschillende boeken. Zij is een dynamische motiveringsspreker, Bijbelse motiveringsspreker. En een dag toe vraag verslaggever voor haar, nou, hoe kom jij, Johnny, hoe kom jij dier die leven? Toen zei zij, elke dag voor ik opsta, zei ik, Jere, geef mij hoop vandaag. Want die zien, die bomsquad lid het, die slechte, die doet kom wegvat. En hij het voor ons Leven kom gee. Hij die donker kom verander naar lucht toe. Hij het my tank volgemaak van nieuwe leven. Maar als ons ons vinger op die tekst hou, dan moet ons van elkaar vragen: oké, okay, hoe lijkt hoe lyk hierdie nieuwe leven waarin je leeft? Hoe lijkt Godse wereld waarin je leeft? Want hij sê in vers 3, 7 tot 4, lees, lees het mooi daar, hy sê, die levende hoop na is, hier die nieuwe leven is, onvergankelijke, onbesmette en onverwelkelijke wat ons een dag in die jammel gaan krijgen. Zo, so, Godse wereld het die drie elementen. Godse wereld is onvergankelijk. Dit kan niet breek soos een glas nie, dit kan niet sterven, dit kan niet dood gaan nie. Sien, Godse leven, Godse plek, bestaan niet uit dood nie. Maar bestaan uit leven. Godse nieuwe wereld kan niet bederf worden. Nie. Je ziet zekere dingen vergaan. Ons als mensen vergaan. Je lichaam wordt ouder. Zelfs ons verstand vergaan. Dingen dinge verweer. Zekere dingen het niet te rak leven. Als je bij een keer gaan kijken op je rak, dan zie je je rak leven is voorbij. Dan wordt het weggegooid. Maar Godse wereld, dit blijft eeuwig. Dit is niet rak leven. Nie. So Godse wereld is onvergankelijk. Het gaat niet voorbij. Nie. Godse wereld is onbesmet. 
Jy sien, ons, ons word besmet, ek bedoel, virusse is aan die orde van die dag, ons word besmet met dood, ons word besmet met sonde, ons word besmet met geweld en bedrog en goed wat by ons mond uitkom en goed wat, wat ons doen, die wereld bes, word besmet. Maar Godse wereld wat daar nieuwe lewe is, word nie besmet nie. Dit is een wereld van omgee, dit is een wereld van liefde. Maar hierdie tekst sê een derde ding, so onvergankelijk, onbesmet is hierdie wereld. Maar hierdie wereld van hom wat daar lewe is, is ook onverwelklik. Nou wat beteken onverwelk? Dit is soos iets wat nie sy glans kan verloor. Dit is soos een roos, een bionische, een natuurlijke roos, een bomskwad roos wat nie verlep raak nie. Want die lewe maak dat mense en dinge verwelk. Maar Godse nieuwe wereld en Godse nieuwe lewe word nie oud nie. Dit word nie verlep nie. Dit het nie raak lewe nie. Dit is van eeuwigheid af tot eeuwigheid. Dit verloor nie sy glans nie. Nee, dit word nie vuil nie. Dit word nie flauw nie. Dit word nie verwelk nie. Wat gaan ek en jy in die nieuwe lewe van ons doen? Hoe, hoe gaan ek het ontvang? Vers 5 sê, hoe ontvang ek dit? En hy sê, en omdat jylle gloe, word ook jylle die die kracht van God veilig bewaar. So, die Bijbel sê, om hier die nieuwe lewe te kry, om, om die bomskwad lid op te kry, as ek op die veld is, dan gloe ek, Je gaan iemand opgestuur word, in my plek, wat saam met my, wat vir my die wedstrijd speel. En daar die bomskwad lid, kan nie vergaan nie, hy kan nie verwelk nie, hy kan nie besmet raak nie. Maar het is so dat die duivels glo ook. Daarom moet jy met alles wat in jou is, moet jy met jou verstand glo dat Jezus die nieuwe lewe vir jou gee. Hy het jou losgekoop van die ou lewe. Luister, hy het jou vergewe. Hy wil die dood uithaal en wil lewe in jou kom plaas. Die heilige geest het van jou een nieuwe mens gemaakt. En natuurlijk, die Bijbel sê dit, as jy zwaar kry, dan sal hy by jou wees. Natuurlijk is alles nie altyd net maanskyn en roose nie. Nee, pijn is deel van ons bestaan. Maar, zwaar kry, syp ons, zwaar kry, vorm ons, zodat so ons meer en meer soos Jezus kan wees. Is jy dood? Bestaan jy net? Of, lewe jy voluit? Godse nieuwe lewe, is een lewe, van permanente geloof, en niemand kan het van jou af wegvat nie. So wil jy nie hierdie nieuwe lewe, soos Jesus met jou gedoen het, wil jy nie hierdie nieuwe lewe omarm nie, wil jy nie hierdie nieuwe lewe omhels nie, want dit kan nie vergaan nie. So spandeer jou tyd aan dinge wat eeuwigheidswaarde het. Dit kan nie besmet word nie. Spandeer jou tyd aan dinge wat nie besmet nie, wat nie jou hart infecteer nie. En dit kan ook nie verwelk nie, hierdie nieuwe lewe. Spandeer jou tyd aan dinge, wat nie hulle glans verloor nie, wat nie jou hart laat verflou nie, wat nie soos een helium ballon laat wees nie, wat jou nie dood bring nie, maar wat vir jou lewe bring. Dood bring duisternis, maar lewe bring ewige licht. En ek wil jou aanmoedig, Begin voluit lewe. Stuur dood af en kry die bomskwad lid van lewe voordat dit te laat is. God sê in jou, gaan leef voluit. Jere, baie dankie dat jy vir ons help om die dood uit ons lewe uit te kry dier die dood van Christus en dier sy opstanding. En dankie dat jy vir ons een eeuwige lewe gee, wat onverwelkelijk is, wat onverganklik is, en wat onbesmet is. 
help ons om elke dag voluit te leven. Amen. God zien jou, ons zien elkaar weer binnenkort. Baie dankie dat jy hier was vandag. As jy enige verdere inlichting nodig het, dit is beskikbaar op ons webwerf of op die skerm nou. Ons sien jou volgende week.